，怎么会这样啊？他之前采访我那篇文章，你看过了吗？我看了，我本来以为冉希薇可能会在说我们坏话，结果通篇都在夸我们。也不知道从哪儿冒出来这群人来酸我们，说我们名不副实。冉希薇还在评论区帮我们解释呢，结果这群人又炸。最后一个问题，前两天的热搜说 Alex 曾经邀请你担任 Marry Me 的主理人，但是却被你拒绝了，请问为什么最终会终止这项合作呢？首先，我本人是 Alex 的粉丝，我真的非常非常喜欢他的作品。也很荣幸能够接受这样的邀请，但我个人的梦想是开一家自己的品牌主理店，所以，我可能会做一些取舍吧。那顾小姐，你也说了你是 Alex 的粉丝，那么你的设计应该有很多受到他的影响吧？对，可以这么说，因为他的每个作品我都有看。不过当然了，在设计自己的作品的时候，还是会用自己的理念了。我也很希望成为像他这样优秀的设计师。谢谢你，顾小姐。怎么了？我在想啊，这件事情怎么会这么巧？他这篇文章里提到的每一个点、每一个问题，都和他当时采访我的一一对应上。而且这篇文章直接把 C C 拔高到了一个国际大牌的位置，字里行间都在宣传我拒绝 Alex 的事情，却对我后面的解释说明只字未提。对啊。而且这个公众号本来就是冉希薇自己的，她想怎么编排就怎么编排，说不定这些水军就是她花钱雇来的。这么做对她有什么好处啊？你这个笨蛋，你现在呢可是尹思成的老婆，而她对尹思成就是爱而不得的报复。这个可恶的女人！哎呀，好了好了好了好了，我想这个我脑子都要炸了。我们现在当务之急就是想办法怎么澄清 C C 的名誉。还有就是把负面问题降到最低。嗯公众号的事情我已经知道了，出了问题为什么不告诉我？顾西西，你现在做这些根本就不合时宜，网友要看的不是这个。所以说他们骂我诬陷，我就该忍着是吗？这件事情我没有做错，我就要把真相告诉他们。是，你是没有做错，但你现在做这些只会引起他们的抵触情绪。现在最好的就是等事情的热度降下去。你再出一份简洁明了的报告，澄清事实。尹思成，如果这件事情发生在你身上，你会这么做吗？我当然会这么做，因为这是解决问题的正确方法。你现在需要的是理智，不是情绪化。所以说，我们从一开始就不是一路人。顾西西，你看不出来我是想帮你吗？那天在舞会上，舞会的事我知道了，我知道了。现在我要工作，你可以走了吗？啊。我不是过来找他解释的吗？哎，还是让他好好休息吧。
居然还在恢复，我的人你也敢骂？啊！看来真的跟以思辰说的那样，不能硬碰硬了，得先冷静下来才行。人间冰美事，这个人谁啊？回怼了这么多人，还有人帮我说话，不会我也有脑残粉吧？你好，谢谢。这肥了，居然又夜不归宿。没想到你会过来，我之前给你打过好几个电话，但是你都没有接。听说最近因为那篇文章的事，你的公众号被不少人网络暴力。这个事儿啊，你放心吧，我没什么事的，不用担心我。那点小事儿，难不倒我的。我想说的是。那篇文章是关于顾西西的，他最近也因为这件事情，遭受了很多的谩骂和攻击。你说的是西西啊？我也没想到会是这样，我本来也是好意，想要帮西西扩展一下知名度，但没有想到反而给他带来了伤害。是啊，我也没想到，人可以变得这么可怕。徐巍，那篇文章我也看过了。他对于 C C 的描述很有问题，顾西西经验尚浅，看不出来，但不应该犯这样的错。我承认我有疏忽，但那段时间我真的太忙了，所以我就把那个文稿交给了手下人去看。是他们太不用心了。你放心，这件事情我会来处理的。如果西西那边有任何需要帮忙的地方，可以随时找我。他那边有什么问题？还有我在，不用你费心了。西薇，你是我的朋友，你遇到任何问题，我都会不遗余力的去帮你，去维护你所付出的努力和辛苦换来的成就。但是，有些事情我不追究，不代表我看不到。顾西西是我的妻子，我不允许任何人为了任何目的去伤害她。你说这话什么意思？你觉得整件事情是我策划的？我为什么要这么做？你也看到了，自从这件事情出来以后，我一直都表明我要站在顾西西的这边。我的话没有任何意思，我也没有恶意的去揣测任何人，只是有些事情我希望到此为止。思辰，你以前从来都不会这么跟我说话的。是顾西西，他跟你说了些什么吗？我从小到大跟你在一起这么多年，我是什么样的人你不了解吗？正是因为这么多年，我才格外珍惜我们之间这段友谊。我不希望他毁在我们自己手里，有些事情适可而止。公司还有事，就先走了，你慢慢喝。<笑>